সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোরাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাদেরকে আজকের এই টিটোরালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিটোরাল সিরিজের পার্ট এইটিন তো যেহেতু আমরা ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করতেছিলাম প্রথমে আমাদেরকে জাম্প সার্ভার ওপেন করতে হবে তো আমি এখানে জাম্প সার্ভার ওপেন করতেছি দেন ম্যানেজ সার্ভার্স এখানে ক্লিক করব এখানে আমাদের মাইস কোয়েল ডাটাবেস এবং অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার মাস মাস পেস স্টার্ট করতে হবে তো আমি এখানে মাইস কোয়েল ডাটাবেস ক্লিক করি স্টার্ট দেন হচ্ছে অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার ক্লিক করে স্টার্টে ক্লিক করতেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্টার্টিং অল্প একটু টাইম লাগবে যা স্টার্ট হয়ে যাবে ওকে অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার অলরেডি রানিং এবং মাইস কোয়েল ডাটাবেস অলরেডি রানিং দেন ওয়েলকাম এই ট্যাপটিতে আমি যাচ্ছি যাওয়ার পর এখানে ওপেন অ্যাপ্লিকেশান ফোল্ডার এখানে ক্লিক করব জাম্প ফয়েলস দেন হচ্ছে এস টি ডকস আমরা এখানে ক্লিক করব তো মশ্যুর এই ফোল্ডারটিতে আমরা এর পূর্বে যে সতেরোটি টিউটোরিয়াল আপনারা দেখেছেন ওয়ার্ড পেসের যে বেসিক ব্যাপারগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম এখানে ওয়েবসাইট সেট আপ করে ওকে তো আমি ব্রাউজার ওপেন করতেছি ব্রাউজার ওপেন করে দেন হচ্ছে সাইটটি ওপেন করব লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ হচ্ছে মশ্যুর দেন স্ল্যাশ হচ্ছে ডাব্লিউ পি হাইফেন অ্যাডপেন ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ডে আমি লগ ইন করব ওকে দেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমি ইউজার নেম দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি দেন হচ্ছে লগ ইন তো আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি আমরা ওয়ার্ড পেসের ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছি তো এই পার্ট এইটিন এই পর্ব থেকে আমরা ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশান দেখা শুরু করব তো ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশান শুরু করার পূর্বে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে নেক্সট টিটো নেক্সট কিছু টিটোরালে আমরা কি করতে যাচ্ছি বা কি দেখতে যাচ্ছি এটার একটা ধারণা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি নতুন করে আর একটি ওয়েবসাইট ওপেন করতেছি কোটাস ফাউন্ডেশন ডট কম স্ল্যাশ হচ্ছে প্রোজেক্টস দেন স্ল্যাশ হচ্ছে আইডি ওকে এ আই আর আই দেন ভিজিট করতেছি আপনারাও ভিজিট করতে পারেন এই সাইটটিতে ওকে তো এখানে একটি ওয়েবসাইট আপনারা দেখবেন চার পেজের একটি ওয়েবসাইট হোম অ্যাবাউট আস ব্লগ পেজ এবং হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আস আমি একটু স্ক্রল ডাউন করে আপনাদেরকে দেখাই অনেকগুলো সেকশান রয়েছে এখানে এখানে ক্লিক করলে পপ আপ হয়ে একটি ভিডিও ওপেন হবে তারপর স্ক্রল ডাউন করতেছি টিম সেকশন নিউজ সেকশন আরও কিছু সেকশন এখানে রয়েছে যাই হোক তো আমি যদি অন্য অন্য পেজগুলো আপনাদেরকে দেখাই অ্যাবাউট আস এটি হচ্ছে অ্যাবাউট আস পেজ দেন ব্লগ ব্লগ পেজ রয়েছে দেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আস পেজ ওকে তো আপনারা আর একটু বিস্তারিত যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন দেখে নিতে পারেন তো এই ওয়েবসাইটটি আমরা ডিজাইন করব এটি একটি ফ্রি থিম ইউজ করে তৈরি করা তো একদম সিম্পল একটি প্রফেশনাল ওয়েবসাইট কীভাবে ডিজাইন করতে হয় আমরা ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশনে দেখব তো আশা করি আপনারা একটা ধারণা পেয়েছেন যে ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশন করে আমরা কি করতে যাচ্ছি ওকে তো এখন আমাদেরকে ওয়ার্ড পেস ড্যাশবোর্ডে আবারও আসতে হবে তো প্রথমেই থিম ইনস্টল করতে হবে বা থিম কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো অ্যাপিয়ারেন্স থেকে এখানে দেখেন যে থিমস একটি অপশান রয়েছে এখানে আমি ক্লিক করব ওকে তো যেহেতু আমরা ফ্রি থিম নিয়ে কাজ করব অ্যাড নিউতে ক্লিক করলে আমরা অসংখ্য ফ্রি থিম এখানে পেয়ে যাব ওকে এখানে যে থিমগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই থিমগুলো কিন্তু ওয়ার্ড পেস ডট অর যদি আমি এই ওয়েবসাইটটিতে ভিজিট করি এবং এখানে যদি আপনি থিমসে ক্লিক করেন ওকে দেন হচ্ছে পপুলার এখানে যে থিমগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই থিমগুলোই কিন্তু এখানে শো করতেছেন ওকে জাস্ট আপনাদেরকে ধারণা দিয়ে দিলাম ইচ্ছা করলে আপনারা এখান থেকেও থিম ডাউনলোড করে নিয়ে ইউজ করতে পারেন ওকে তো থিম ইনস্টল করার জন্য যেটা করতে হবে থিম ইনস্টল করা খুবই সহজ আপনি যেই থিমটা নিয়ে কাজ করতে চান সেম পপুলার ক্লিক করতেছেন তো ফ্রি থিম নিয়ে যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যেই থিমটি আপনি ইউজ করতে যাচ্ছেন সেটির রিভিউ কেমন রয়েছে মানুষজন ইউজ করে কীরকম বলতেছে তারা ভালো ফিল করতেছে কি বা তারা স্মুথলি কাজ করতে পারতেছে কি এই ব্যাপারগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে ফর এক্সাম্পল এখানে একটি থিম আমি দেখতে পাচ্ছি আস্ট্রা এই নামে আমি জাস্ট ক্লিক করতেছি ডিটেলস অ্যান্ড প্রিভিউ এখানে দেখা যায় এই থিমটির রেটিং কিন্তু খুবই ভালো দুই হাজার পঁচিশশো রেটিং ওকে এবং সবগুলি ফাইভ স্টার রিভিউ তো আপনি এই থিমটি নিয়ে কাজ করতে পারেন নিঃসন্দেহে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না বা স্মুথলি সব কিছু কাজ করার কথা ওকে এছাড়াও আরও অনেক থিম রয়েছে এখানে অসংখ্য থিম রয়েছে যে থিমগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন ওকে তো এইখানে আমি আপনাদেরকে যেই থিমটি নিয়ে কাজ করব সেই থিমটি এখানে সার্চ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আইডি যদিও এটি 
নতুন একটি থিম খুব বেশি রিভিউ নেই বাট আমার কাছে ভালো লেগে আছে এই জন্যই আমি দেখাচ্ছি তো আপনারা আমার সাথে এই থিমটি ইনিশিয়ালি প্র্যাকটিস করতে পারেন পরবর্তীতে আপনি যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন দেন আপনি নিজে থেকে অন্য অন্য থিম কীভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এই ওয়েগুলো আমি বলে দেব ঠিক আছে ওই অনুযায়ী আপনারা বাসায় অন্য অন্য যে থিমগুলো রয়েছে ওগুলো নিয়ে কাজ করবেন ওকে তো ডিটেলস অ্যান্ড প্রিভিউ আমি এখানে ক্লিক করতেছি এটার রেটিং খুব বেশি না সিক্স রেটিং কারণ খুব বেশি পপুলার না বাট আমার কাছে এই থিমের অনেকগুলো ফিচার ভালো লেগেছে যার কারণে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে ওকে ক্রস করতেছি তারপর এছাড়াও আপনি যদি এখানে যদি আসেন সে সার্চ থিম এখানে আইডি লিখে যদি আপনি সার্চ করেন এ চলে আসছে এবং যদি এখানে মোর ইনফোতে ক্লিক করেন এখানে দেখেছে ফাইভ স্টার দিয়েছে পাঁচজন এবং কী রিভিউ লিখেছে যদি আপনারা এখানে ক্লিক করেন সি ওয়ালের রেটিং তাহলে দেখতে পারবেন যে পেস ফ্রি ওয়ার্ড প্রেস তেমার ও মোটামুটি ভালো কিছু রয়েছে ওকে যাকে আমি ব্যাক করতেছি এবং আপনার আপনাদেরকে যে ওয়েবসাইটটি আমি দেখিয়েছি এই ওয়েবসাইটটি আইডি থিম এই ওয়েবসাইটের এই এইটির মাধ্যমে ডিজাইন করা ঠিক আছে থিমের নামই হচ্ছে আইডি যাই হোক ওকে তো আমি এই থিমটি ইনস্টল করব তো আপনি এখানে এক ক্লিকে ইনস্টল করতে পারেন এই যে ইনস্টলে ক্লিক করলে থিমটি ইনস্টল হয়ে যাবে ওকে আমি ইনস্টলে ক্লিক করতেছি অলরেডি আমাদের এখানে থিম কিন্তু ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আমরা যদি অ্যাপারেন্স থেকে এখান থেকে আমরা অ্যাক্টিভেটও করতে পারবো বাট আমি এখন অ্যাক্টিভেট করতেছি না অ্যাপারেন্স থেকে থিমস এখানে যাচ্ছে থিমসে যাওয়ার পর এই যে এখানে আইডি নামে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে থিমটি ইনস্টল হয়ে গেছে ওকে বাট আপনারা যদি কোনো কারণে এভাবে থিম ইনস্টল করতে যদি প্রবলেম ফেস করেন সেম আপনি অ্যাডমিটে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি ইনস্টল করতে পারতেছে না সামহাও এখানে ইরর শো করতেছে যদি এরকম কখনো হয় সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন ডিরেক্টলিও সার্ভারে থিম আপলোড করে দিতে পারেন ওকে আমি আরেকটি ওয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে আপনারা থিম ইনস্টল করতে পারেন আমি এই থিমটি এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি যেটা মাত্র ইনস্টল করলাম সিম্পলি ডিলেট দেন হচ্ছে এম ওকে ওকে ডিলেট হয়ে গিয়েছে দেন আপনারা এখানে আসতে পারেন এই যে এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেন প্রথমে থিমের ফাইলটি ডাউনলোড করে নেন ডাউনলোডে ক্লিক করতেছি ওকে দেন সেভ ফাইল তো এই এখন যে মেথডটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা আপনাদেরকে কাজ করবে হচ্ছে যখন আপনি প্রিমিয়াম থিম নিয়ে কাজ করবেন কারণ প্রিমিয়াম থিম তো আর এখানে পাবেন না আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গে পাবেন না প্রিমিয়াম থিম হচ্ছে থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে ইউজ করতে হয় তো এখানে আমরা দেখে ফেলবো যে ডাউনলোড করে নিয়ে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এ ব্যাপারটি আমরা এখানে দেখব ওকে অ্যাডমিউতে ক্লিক করেন অ্যাডমিউতে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এম আপলোড থিম এই অপশন রয়েছে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে ব্রাউজ ব্রাউজে ক্লিক করে দেন হচ্ছে এম যে জিপ ফাইলটি রয়েছে এই জিপ ফাইলটি আপনি এখানে সিলেক্ট করেন দেন হচ্ছে ওপেনে ক্লিক করেন ওপেনে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে ইনস্টল নাও এই যে মেথডটা আমি দেখিয়েছি এই মেথডটি আপনি ফ্রি এবং প্রিমিয়াম দুই ধরনের থিমই আপনি ইনস্টল করতে পারবেন সিম্পলি ইনস্টল নাও এখানে ক্লিক করেন দেখতে পাচ্ছেন যে থিম ইনস্টল সাকসেসফুলি আমরা যদি এখানে থিমসে ক্লিক করি এবং দেখতে পাবো যে থিম অলরেডি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এই যে অলরেডি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পারবো এবং আরেকটি মেথড আমি লাস্ট আরেকটি মেথড দেখিয়ে দিচ্ছি ডিলেট করতেছি এখান থেকে ডিলেট করার পর দেন হচ্ছে থিমের যে ফাইলগুলো এটা হচ্ছে জিপ ফাইল আমরা পাবো হচ্ছে আচ্ছা আমি মিনিমাইজ করতেছি এখানে আবারও ক্লিক করতেছি ডাউনলোডে যাব কারণ আমাদের ফাইলটি ডাউনলোডে রয়েছে এই যে আইডি তো জিপ ফাইল রয়েছে এটা প্রথমে আমি এক্সট্রাক্ট করবো আমি ডাবল ক্লিক করতেছি এখানে এক্সট্রাক্ট হয়ে যাবে আইডি নামে তৈরি হবে আমার এখানে আইডি নামে আগে আরেকটি ফোল্ডার রয়েছে এই জন্য আইডি টু নামে তৈরি হয়েছে ওকে যাই হোক আমি এটা কপি করতেছি এই আইডি টু নামে যে ফোল্ডার এটা আমি কপি করব নর্মালি আপনারা প্রথমবার যখন এক্সট্রাক্ট করবেন আইডি নামে তৈরি হবে যাই হোক আমি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি দেন হচ্ছে জাম্পের যে ফাইলগুলো মানে হচ্ছে যেখানে আপনি ওয়েবসাইট রেখেছেন ওই যে স্টেটক্সের ভিতরে মসিউর ফোল্ডার দেন হচ্ছে থিমগুলো থাকে হচ্ছে ডাবলপি কন্টেন্ট দেন হচ্ছে এর ভিতরে হচ্ছে থিমস ফোল্ডার থিমসের ভিতরে যেতে হবে এখানে আপনাকে থিমের ফাইলগুলো রাখতে হবে ওকে তো আমি এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট আইটেম দেখতে পাচ্ছেন যে বেস্ট হয়ে গেছে অলরেডি এখন নামটা আমি চেঞ্জ করে দিব নামটা যেহেতু টু রাখার কোনো প্রয়োজন নেই সিম্পলি আইডি এটা রাখতে সিম এখন আমরা যদি এখান থেকে অ্যাপারেন্স থেকে থিমসে যাই থিমসে যাওয়ার পর যদি চেক করি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু থিম ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো থিম ইনস্টলের অনেকগুলো ম্যাথড আমি আলোচনা করেছি আশা করি আপনাদের বুঝতে কোথাও সমস্যা হবে না ওকে তারপর অ্যাক্টিভিটি করবো আমরা তো অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করতেছি অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর এখানে দেখেন যে একদম উপর
ঠিক আছে এই প্লাগিনগুলো আপনি যদি আপনি ইউজ করেন পারফেক্টলি এই থিমের সকল ফিচার আপনি ইউজ করতে পারবেন এখন আপনি ইনস্টল করবেন কি করবেন এটা আপনার ব্যাপার ঠিক না তো বেগিন ইনস্টলিং প্লাগিং ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর আমাদের সবগুলোই লাগবে এই জন্য আমি ইনস্টল করে নিব ঠিক আছে বাট আপনি যদি কোনো প্লাগিন মনে করেন যে লাগবে না সেক্ষেত্রে আপনি ইনস্টল নাও করতে পারেন ওকে আমি চেক করতেছি সবগুলো এই যে এখানে প্লাগ ইন থেকে আপনি এক চেকটা করে এখানে ইনস্টলে ক্লিক করে ইনস্টল করতে পারেন বাট আমি একসাথে সবগুলো করতে যাচ্ছি সিলেক্ট এখানে প্লাগ ইন যদি আপনি সিলেক্ট করেন সবগুলো সিলেক্ট হয়েছে দেন বাল্ক অ্যাকশনস এখান থেকে ইনস্টল চুজ করেন দেন হচ্ছে অ্যাপ্লাই একটু টাইম লাগবে ইনস্টল হচ্ছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রসেসিং স্টার্ট হয়েছে ওকে এখানে আমরা কিছু ওয়ার্নিং দেখতে পাচ্ছি এই যে ওয়ার্নিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন এটাতে আমাদের সাইট তৈরি করতে কোথাও কোনো প্রবলেম হবে না এমন কি প্লাগ ইন যে ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টলেশনেও কোনো প্রবলেম হবে না ওকে বাট তারপরও যেহেতু ইনস্টল হচ্ছে আমি এর মাঝে আপনাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিচ্ছি যে যে কোনো ওয়ার্নিং যে কোনো কিছু আপনারা ফেস করেন না কেন এই ধরনের ইস্যু আরও অনেকেই ফেস করেছে আগে সেক্ষেত্রে যদি আপনি এটা সলিউশন করতে চান আমাদের এখানে সলিউশন না করলেও চলবে বাট যদি আপনি ইন্টারেস্টেড থাকেন যে এটা কি বা এটার সলিউশন কি হতে পারে জানতে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি এই পুরো লাইনটি কপি করেন পুরো লাইনটি আমি এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে আপনি গুগল ডট কমে যাবেন যে কোনো ওয়ার্নিং আপনি ওয়ার্ড পেস নিয়ে কাজ করতেছেন যখন ওয়ার্নিং বা এরকম প্রবলেম ফেস করবেন আমি যে ম্যাথডগুলো বলে দিচ্ছি এভাবে আপনারা সলিউশন খুঁজে বের করতে পারেন জাস্ট গুগলে যাবেন দেন হচ্ছে আপনি পেস্ট করে দেন সিম্পলি আমি পেস্ট করে দিলাম এখন দেখেন যে ইরো হোয়েন ইনস্টল এনি প্লাগেন্স এরকম প্রবলেম আরও অনেকেই কিন্তু ফেস করেছে এই যে এখানে কিছু ভিডিও রয়েছে যাই হোক আমি কিছু ব্লগ দিচ্ছি আমি আমি অলওয়েজ আপনাদেরকে রিকমেন্ড করব ব্লগ পড়ার হ্যাবিট তৈরি করতে হবে ব্লগের যে পোস্টগুলো থাকে এগুলো যখন আপনি পড়বেন তখন অনেক কিছু আপনি জানতে পারবেন যাই হোক আমি এখান থেকে এই প্রথম যে লিঙ্কটা এটাতে আমি ভিজিট করতেছি ওকে এখানে দেখেন যে এই জায়গায় মানুষজন কমেন্ট করেছে এবং সলিউশান দিচ্ছেন ওকে এখানে দেখেন যে একটা সলিউশান আসছে যে আই ফাউন্ড দিস সলিউশান অন আদার সাই এখানে ক্লাস বাল্ক আগ্রেজার স্ক্রিন ডট পিএচপি নামে একটি ফাইল রয়েছে ঠিক আছে এই কোডটুকু রয়েছে এই ফাইলের মাঝে এই কোডটুকুর পরিবর্তে যদি আপনি এই কোডটুকু অ্যাড করে দেন তাহলে প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ওকে তো এই সলিউশনটা রয়েছে এখানে এছাড়াও আরও সলিউশন রয়েছে আমি একটু দেখে দেখাই যে আপনাদেরকে কীভাবে সলভ করতে হবে দেখেন আমাদের ওয়ার্নিংটা কোথায় রয়েছে ওয়ার্নিংটা রয়েছে হচ্ছে চাম্প এসিডক্স মসুর দেন হচ্ছে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন ইনক্লুডস ওকে আমি একটু যাচ্ছি ভিজিট করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এই টানা মিনিমাইজ করতেছি এই যেটা হ্যাঁ এই জায়গায় ডাব্লিউপি অ্যাডমিন এর ভিতরে ইনক্লোডস তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে আরও এই যে ডাব্লিউপি আন্ডার হাই ফেন হচ্ছে ইনক্লোডস এই ফোল্ডারের ভিতরে না না উপরে সরি আমি ভুল বলে এলছি একদম প্রথম যেটা ডাব্লিউপি অ্যাডমিন ডাব্লিউপি অ্যাডমিন দেন হচ্ছে ইনক্লোডস এখানে ক্লিক করতেছি অ্যান্ড ইনক্লোডসের ভিতরে এই ফাইলটি রয়েছে ক্লাস পাল্ক আপগ্রেডার স্ক্রিন ডট পিএচপি আমরা একটু খুঁজে আমি এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি স্ক্রিন ডট পিএচপি মেবি এটা আপগ্রেডার হ্যাঁ এই যে এই ফাইলটি রয়েছে ওকে দেন এই ফাইলটিকে আমি ওপেন করতেছি হচ্ছে অ্যাটম এডিটরের মাধ্যমে আপনি যে কোনো একটি এডিটরের মাধ্যমে ওপেন করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে এখন এই কি বলে এই ফাইলটিতে এই কোডটুকু রয়েছে আমি একটু সার্চ করে বের করি যে এই কোডটুকু রয়েছে কি না আমি কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে এখানে সার্চ দেন হচ্ছে পেস করে দিচ্ছে ওকে আমরা স্টিল নাও কিছু পাই নেই আমি আর একটু স্ক্রল ডাউন করে নিচে যাচ্ছে ওকে ক্রস করতেছি এখানে আমি ভুল ফাইল ওপেন করেছি এখানে ক্লাস পাল্প থিম আপগ্রেটার স্ক্রিন ডট পিএচপি এই ফাইলটি ওপেন করেছে আসলে থিম না আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কোন ফাইলটি ওপেন করতে হবে এই যে এখানে ওকে ক্লাস পাল্প আপগ্রেটার স্ক্রিন ডট পিএচপি ওকে যাই হোক আমি আবার একটু ওই ফাইলটি ওপেন করতেছি আমাদের ফাইলটি রয়েছে হচ্ছে এই যে এখানে ক্লাস হাইফেন বাল্ক আপগ্রেটার স্ক্রিন ডট পিএচপি আমি উপরের ফাইলটি ওপেন করে ফেলেছি যাই হোক আমি নিচের ফাইলটি আবার ওপেন করতেছি ওপেন ওই দেন হচ্ছে অ্যাটম এডিটর ওকে ক্রাস করতেছি এখন একটু চেক করি এই জায়গায় আমি আবারও এতটুকু কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে অ্যাটম ওপেন করতেছি 
দেন সার্চ করব সার্চ করে দেখি কোনো কিছু পাই কি না বাট স্টিল নাও আমি এক্স্যাক্টলি ওরকম পাচ্ছি না আমি একটু ক্রস করব ক্রস করার পর মেনুয়ালি চেক করতেছি আপনারা যদি স্ক্রল ডাউন করেন একদম নিচের দিকে আপনারা পেয়ে যাবেন এই যে এখানে একশো বাউন্ন নম্বর লাইন থেকে স্টার্ট হয়েছে এই যে আমাদেরকে এই কোডটুকু রিপ্লেস করার জন্য বলা হচ্ছে ওকে আমি আপনাদেরকে চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি সেইখান থেকে আমি কোডগুলো কপি করতেছি কোডগুলো এখান থেকে কপি করতেছি কপি করার পর দেন হচ্ছে অ্যাটম এডিটার আবার ওপেন করতেছি এই কোডটুকু আমি এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি একশো বাউন্ন নম্বর থেকে একশো একষট্টি পর্যন্ত ওকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার পর দেন হচ্ছে যে কোডটুকু আমরা একটু আগে কপি করে নিয়ে আসছি এটা আমি পেস্ট করে দিচ্ছি যে পেস্ট করে দিলাম দেন হচ্ছে সেভ করে দিচ্ছি ফাইলটিকে সেভ করতেছি সেভ করার পর দেন হচ্ছে আপনারা এখান থেকে সেভ করতে পারেন ফাইল থেকে দেন হচ্ছে সেভ অথবা কমান্ড এস বা কন্ট্রোল এস ওকে দেন মজিলা ফায়ারফ্লক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি ব্রাউজার ওপেন করার পর দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সবগুলো প্লাগ ইন অলরেডি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো আমরা যদি রিটার্ন টু রিকোয়ার্ড প্লাগ ইন ইনস্টল এখানে ক্লিক করি তাহলে ব্যাক করতে পারবো যে আমাদের সবগুলো প্লাগ ইন যেখানে ইনস্টল হয়েছে আমরা দেখতে পারবো অথবা আপনি এখানে ক্লিক করতে পারেন প্লাগ ইনস এখানে ক্লিক করলে আপনি পেয়ে যাবেন দেখতে পাচ্ছেন যে সবগুলো প্লাগ ইন কিন্তু ইনস্টল হয়ে গিয়েছে তো এখন ইরোডটা কি সলভ হয়েছে কিনা আমরা বুঝবো কীভাবে এটা বোঝার জন্য আমি যেটা করবো আমি একটি প্লাগ ইন ডিলেট করে দিচ্ছি সেমন এখন যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন এই প্লাগ ইনটা আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ডিলেট করে দেওয়ার পর আমি নতুন করে আবার ইনস্টল করব ওকে তো সেইখানে আমি প্লাগ ইনসে আবারও ক্লিক করতেছি আচ্ছা এই যে এখানে কিন্তু ডিলিট করে দেওয়ার পর আবার নোটিফিকেশান দিচ্ছে যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন ইনস্টল করার জন্য যাই হোক আমি এখানে ক্লিক করতেছি বেগে ইনস্টল প্লাগ ইন এবং কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন আমি ইনস্টল করবো এখন তো এটা ইনস্টল করলে যদি দেখি যে ইরোর শো করে তাহলে তো বুঝবো যে সলভ হয় নাই আর যদি ইরোর শো না করে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সলভ হয়ে গিয়েছে অলরেডি বুঝবো যে সলভ হয়ে গিয়েছে ইনস্টলে ক্লিক করেন ওকে এই যে ইনস্টলে ক্লিক করতেছি প্রসেসিং স্টার্ট হয়েছে ওকে সাকসেসফুলি ইনস্টলড দ্য প্লাগ ইন কন্ট্যাক্ট ফ্রম সেভেন এখানে কিন্তু আমাদের কোনো ইরোর আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি একটু ওয়াইট করি পুরোপুরি এখনও ফুলি লোড হয় নাই এই যে কোনো ইরোর কিন্তু এখানে শো করতেছে না ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই ধরনের ছোটো ছোটো প্রবলেম যদি আপনি ফেস করেন কীভাবে সলিউশন করবেন ঠিক আছে এখানে এই যে কমেন্টটি রয়েছে আপনি যদি সে একটি জায়গায় একটি টপিক পড়ে যদি আপনি সলিউশন না পান সেক্ষেত্রে ট্রাই করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন যে অন্য অন্য যে ওয়েবসাইট রয়েছে যেমন এর নিচে এখানেও সেম সলিউশনের কথা বলা রয়েছে থিম্বে ডট কম এই জায়গায় একটি আর্টিকেল লেখা রয়েছে এই ব্যাপারে এই যে আপনি যদি স্ক্রল ডাউন করেন এখানে বলা হয়েছে যে এই কোডটুকুর পরিবর্তে এই কোডটুক ইউজ করার জন্য যদিও এই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম আমাদের হয় না যদি আমরা এটা সলভ নাও করতাম তাতেও আমাদের কোনো প্রবলেম ছিল না বাট আমি আপনাদেরকে কীভাবে এই ধরনের প্রবলেমগুলো সলিউশন করতে পারেন একটা ওয়ে দেখিয়ে দিলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে যাই হোক আমি আবারও প্লাগ ইনসে ক্লিক করতেছি প্লাগ ইনসে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে লোড হচ্ছে এখনও এই প্লাগ ইনগুলো আমাদেরকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে ঠিক আছে তো সবগুলো প্লাগ ইনে আমরা অ্যাক্টিভেট করব আমি সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পর দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট দেন অ্যাপ্লাই ক্লিক করব সবগুলো প্লাগ ইনে এখানে অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে তো আমাদের এখানে কিছু নোটিফিকেশান আসছে যে তাদেরকে হেল্প করার জন্য যাই হোক আমি আপাতত নো থিংস এখানে ক্লিক করতেছি ওকে আমি আবার একটু ওয়াট প্রেস ডট অর্গে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়াট প্রেস ডট অর্গ দেন হচ্ছে সরি আমি স্পেলিং বুল করেছি ওয়াট প্রেস ওয়াট প্রেস ডট অর্গ হুম ওকে দেন হচ্ছে থিমসে আবার ক্লিক করতেছি থিমসে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে আইরি এই থিমটি লিখে আমি আবারও সার্চ করব দেন মোর ইনফো এখানে ক্লিক করতেছি এখানে থিম হোম পেজ এখানে দেখা যাচ্ছে লিঙ্ক রয়েছে আমরা এই লিঙ্কে একটু ভিজিট করব ওকে তো আমরা এই থিমস ডট কম স্ল্যাশ থিম স্ল্যাশ আইরি এখানে চলে আসছি তো এই ওয়েবসাইটের যে ওনার বা এখানে যে ডেভেলপার রয়েছে তারা এই এই থিমটি তৈরি করেছে ওকে তো এখানে কেন নিয়ে আসলাম আমরা একটু পরেই আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করবো যে এখানে আমরা কেন ভিজিট করেছে ওকে তো এখানে দেখা যায় এই থিমটির 
ফ্রি ভার্সন রয়েছে এবং প্রিমিয়াম ভার্সন রয়েছে ওকে প্রিমিয়াম ভার্সনে ফ্যাসিলিটি অনেক ফিচার অনেক বেশি থাকবে আর ফ্রি ভার্সনে একটু কম থাকবে ওকে বাট আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য যতগুলো এখানে এই ওয়েবসাইটটি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা তৈরি করার জন্য আমাদের ফ্রি ভার্সনে না বা ফ্রি ভার্সনে মোটামুটি অ্যানাফ ফ্যাসিলিটি রয়েছে আপনি খুব সহজেই একই প্রফেশনাল ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারবেন ওকে বাট প্রিমিয়ামে আর অনেক বেশি ফিচার রয়েছে ওকে যাই হোক এখানে আপনাদেরকে নিয়ে আসার রিজনটা হচ্ছে যখনই কোনো থিম নিয়ে কাজ করবেন ডকুমেন্টেশান খুঁজে বের করবেন ওকে এখানে কিন্তু কোথাও আমি ডকুমেন্টেশান লিঙ্ক দেখি নাই বাট অনেক থিমে রয়েছে যেখানে এখানে ডকুমেন্টেশান লিঙ্ক আপনারা পেয়ে যাবেন বাট এই জায়গায় আমি স্টিল নাও দেখতে পাচ্ছি না কোথাও যাই হোক এই জন্য আমি এখানে এই যে থিম হোম পেজ ভিজিট করেছি দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করবো ডকুমেন্টেশান ডকুমেন্টেশান মানে হচ্ছে যে এই থিমটি কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে এই থিমটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে এখানে খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করে রাখা হয়েছে ঠিক আছে আপনারা এই আর্টিকেলটি পড়তে পারেন ঠিক আছে এই এখানে যে আর্টিকেলগুলো রয়েছে এগুলো পড়বেন তাহলে এই থিমটি কীভাবে কাজ করে খুব বিস্তারিত জানতে পারবেন আমি একটু টিউটোরিয়ালসে ক্লিক করি সে আইডি ওকে এই যে এগুলো শো করতেছে বাট খুব ব্রিফলি মেবি এক্সপ্লেন করে নাই বাট তারপরও আপনারা এগুলো একটু দেখবেন ঠিক আছে সে কুইক স্টার্ট কীভাবে থিম ইনস্টল করতে হবে কীভাবে ডেমো কন্টেন্ট ইম্পোর্ট করতে হবে আমরা আসবো এই ব্যাপারগুলোতে আসবো বাট আপনাদেরকে জাস্ট বলে দিলাম যে অবশ্যই কোনো থিম নিয়ে যখন কাজ করবেন ফ্রি এবং প্রিমিয়াম বোধ যেই থিম নিয়ে কাজ করেন না কেন অবশ্যই ডকুমেন্টেশান চেক করবেন ডকুমেন্টেশান অনেক খুঁটিনিটি থাকে যেগুলো আপনাদেরকে হেল্প করবে ওকে যাই হোক এটা দেখানোর জন্যই আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি এই জায়গায় ক্রস করে দিয়েছি ওকে এখানে এই যে আইডি থিমটা আমরা ইউজ করতেছি এই থিমের মাধ্যমে আপনি কী ধরনের সাইট ডিজাইন করতে পারবেন যদি আপনি ডেমো দেখতে চান ডেমোস এখানে ক্লিক করতে পারেন ওকে এখানে ক্লিক করার পর এখানে অনেকগুলো ডেমো রয়েছে যেখানে প্রো লেখা রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রো লেখা রয়েছে তো আপনি প্রিমিয়াম বাসন ছাড়া এই রকমের ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন না বাট যেগুলোতে কোনো প্রো লেখা নাই ওই ওয়েবসাইটগুলো আপনারা খুব সহজে এই আইডি থিমের মাধ্যমে ডিজাইন করতে পারবেন ওকে আমি প্রথম ডেমোটাই দেখি সে লাইভ ডেমো এজেন্সি ওকে তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও চার পেজের একটি ওয়েবসাইট স্ক্রল ডাউন করেন সুন্দর ডিজাইন ওকে তো এখানে আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন এক্স্যাক্টলি ওই রকম ডিজাইন করতে পারবেন আপনি এই আইডি থিম ব্যবহার করে ওকে তারপর সে স্টার্ট আপ ডেমো আমি যদি লাইভ ডেমোতে ক্লিক করি এখানে আপনি যে হ্যাঁ এই সাইটটি আপনি তৈরি করতে পারবেন এর বা এই ধরনের এই ধরনের সাইট আপনি তৈরি করতে পারবেন এবং আপনি যখন থিম কীভাবে ব্যবহার করতে হয় যখন শিখে যাবেন এগুলো আরও মডিফাই করে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বা আপনার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আমি সব কিছু এক্সপ্লেন করে দেবো সব টেনশান করার কিছু নাই ওকে আর এখানে যে ড্যামোগুলো দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি থিমে সাধারণত ড্যামো ইম্পোর্ট করার ফিচার খুব কম ফ্রি থিমেই রয়েছে বাট এই থিমে একটি খুব সুন্দর ফিচার রয়েছে এই যে সাইটটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেম ক্রিয়েটিভ এজেন্সি এজেন্সি ডেমো এখানে এক্স্যাক্টলি যেরকম রয়েছে ওই রকমই আপনি এক ক্লিকে তৈরি করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে এটাকে বলা হয়েছে ড্যামো ইম্পোর্ট এবং বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট প্লেসে শুধুমাত্র এই ড্যামো ইম্পোর্টের কাজ কাজ রয়েছে এখন যে কাজটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঠিক আছে খুবই ছোট্ট একটি কাজ বাট অনেকেই করতেছে ওকে যাই হোক তো এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা আমাদের সাইটে যাবো এখানে দেখা যাচ্ছে একটি অপশান অলরেডি রয়েছে ইম্পোর্ট এ ড্যামো সাইট ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে আপনারা ক্লিক করতে পারেন অথবা এখানে আরেকটি অপশন ছিল আচ্ছা এই যে অ্যাপারেন্স থেকে ইম্পোর্ট ড্যামো ডাটা ঠিক আছে সে আমি এখানে ক্লিক করতেছি ওকে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এখানে দেখেন যে এজেন্সি যে ড্যামোগুলো আপনি ইম্পোর্ট করতে পারবেন এখানে দেওয়া রয়েছে তো আমি প্রথম সাইটটি আপনাদেরকে ইম্পোর্ট করে দেখাচ্ছি তবে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে এখানে দেখেন যে ওকে বিফোর ইউ বেগিন মেক শিওর অল দ্য রিকোয়ার্ড প্লাগ ইনস আর অ্যাক্টিভেটেড মানে হচ্ছে আপনি ইম্পোর্ট করার পূর্বে সকল প্লাগ ইনগুলো অ্যাক্টিভেট করা রয়েছে কি না তারা যে এগুলো রিকমেন্ড করেছে ওগুলো অ্যাক্টিভেট করা রয়েছে কি না এটা তারা চেক করে নিতে বলতেছে তো আমাদের অলরেডি অ্যাক্টিভেট করা রয়েছে ওকে আমি যেমন ইম্পোর্টের আগে আরেকটা ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু এই টিউটোরিয়ালটির পূর্বে আগের যে টিউটোরিয়ালগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম ওগুলোতে প্রচুর পোস্ট তৈরি করেছিলাম পেজ তৈরি করেছিলাম জাস্ট শেখার জন্য জানার জন্য বেসিক ব্যাপারগুলো জানার জন্য তো ডেমো ইম্পোর্ট করার জন্য রিকমেন্ড করা হয়েছে একদম ফ্রেশ ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টলেশন ঠিক আছে তো আপনাদের যদি আগের পোস্ট থাকে পে
একটি প্লাগইনসের মাধ্যমে আমরা কাজটা করব প্লাগইনস থেকে অ্যাড নিউ দেন হচ্ছে এখানে আপনারা সার্চ করবেন ওয়ার্ডপ্রেস রিসেট লিখেন ওকে দেন হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো প্লাগ ইন চলে আসছে তো আমরা এই প্লাগ ইনটি ইউজ করবো ডাব্লিউপি রিসেট হাইফেন বেস্ট ওয়ার্ডপ্রেস রিসেট প্লাগ ইন দেখতে পাচ্ছেন রেটিং খুবই ভালো এবং আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের যে ভার্সন ইউজ করতেছি এটার সাথে কম্পিটেবল ঠিক আছে এবং এটা কন্টিনিউ তারা আপডেট করতেছে খুবই ভালো ইনস্টল নাও এই ব্যাপারগুলো দেখবেন যখন কোনো প্লাগ ইন আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবেন ওকে কারণ হচ্ছে আপনি ওল্ড যেটা কম্পিটেবল না যেমন এই যে এখানে আনটেস্টেড এটা কম্পিটেবল এখন টেস্ট করা হয় নাই তো এগুলো ইউজ করবেন না ঠিক আছে যেগুলো ভালো কম্পিটেবল ওগুলো ইউজ করবেন তাহলে আপনার সাইড সেফ থাকবে ওকে অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করতেছেন অ্যাক্টিভেট হচ্ছে ওকে অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে দেন আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটিং থেকে সরি টোলস দেন হচ্ছে এই যে এই অপশনটি তৈরি হয়েছে তো আমি এখানে ক্লিক করবো স্ক্রল ডাউন করবো এখানে দেখেন যে প্লিজ রিড কেয়ারফুলি বিফোর প্রসিডিং দেয়ার ইস নো আন্ডো আপনি আন্ডো করতে পারবেন না কিন্তু হ্যাঁ তো প্রসিড করার আগে আপনাকে কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে যে রিসেটিং উইল ডিলেট যদি আমরা রিসেট করি আমাদের সকল পোস্ট পেজ কাস্টম পোস্টের কমেন্ট মিডিয়া কোয়ারি সব কিছু ডিলেট হয়ে যাবে এবং ডাটাবেজের যে ট্যাবলগুলো ছিল এগুলো সব ডিফল্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে রিসেটিং উইল নট ডিলেট আমাদের মিডিয়া ফাইলস যদি কোনো ছবি টবি থাকে ওগুলো ডিলেট হবে না কোনো প্লাগ ইন ডিলেট হবে না থিম ডিলেট হবে না বাট ওগুলো ডিএক্টিভেট অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে তো আপনারা এখানে বিস্তারিত পড়ে নিতে পারেন স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর রিসেট করার পর প্লাগ ইনটা আবার অ্যাক্টিভেট হবে কি না না আমি এই প্লাগ ইনটা রিঅ্যাক্টিভেট আবার করতে চাচ্ছি না ঠিক আছে তো এটা আমি আনচেক করে দিচ্ছি দেন এখানে লিখতে হবে রিসেট রিসেট দেন রিসেট ওয়ার্ড পেস ওকে একেবারে ওয়ার্ড পেজ যখন আপনারা নতুন ইনস্টল করেন তখন যেরকম থাকে ওরকম হয়ে যাবে ওকে আমাদের সাইট যদি আমরা এখন ভিজিট করি ভিজিট সাইট যে এরকম রয়েছে হ্যালো ওয়ার্ড বর্তমানে এইরকম রয়েছে তো এটা একদম ডিফল্ট হয়ে যাবে ওকে রিসেট ওয়ার্ড পেস এখানে আমি ক্লিক করতেছি আমাদেরকে কনফার্ম করার জন্য বলতেছে রিসেট ওয়ার্ড পেস ক্লিক করতেছি অলরেডি প্রসেসিং স্টার্ট হয়ে গিয়েছে বাট আপনারা এরকম কখনোই করবেন না মনে করেন যে আপনার এটা অলরেডি ওয়েবসাইট রানিং মানে একটা ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টের রানিং ওখানে যদি আপনি ডেমো ইম্পোর্ট করতে চান এইভাবে যদি রিসেট করেন তাহলে কিন্তু সব ডিলেট হয়ে যাবে তো ওখানে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি কী করতে যাচ্ছেন ওকে যাই হোক আমি এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আবারও দিচ্ছি আছে লগ ইনে ক্লিক করতেছেন আপনারা যদি একদম ফ্রেশ ইনস্টলেশন হয় ওয়ার্ড পেসেন বা কিছু জিনিস থাকে মানুষজন টেস্ট করে না টেস্ট পারপাসে পেজ পোস্ট তৈরি করতেছে তো ওইরকম যদি হয় রিসেট করার যদি প্রয়োজন হয় ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অবশ্যই পারমিশন নিয়ে নেবেন ঠিক আছে ও অলওয়েজ এটা মনে রাখবেন যে যখনই আপনি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট রিসেট করতে যাবেন অবশ্যই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেবেন যে আমি তোমার ওয়েবসাইটে সব কিছু ডিলিট করে দিব ডেমো ইম্পোর্টের জন্য ঠিক আছে তো তুমি রাজছে কি না বা কোনো প্রবলেম আছে কি না সে যদি বলেছে না কোনো সমস্যা নেই তুমি রিসেট করতে পারো তখন আপনি রিসেট করে দেন ডেমো ইম্পোর্ট করা স্টার্ট করবেন ওকে যাই হোক এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পোস্ট জাস্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডিফল্টভাবে একটাই থাকে ওই একটাই রয়েছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনও চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে আমাদের যে থিম রয়েছে অটোমেটিক এটা ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আর হচ্ছে ডিফল্ট থিম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে এবং আমরা যদি প্লাগ ইন চেক করি প্লাগ ইনগুলো এখানে কিন্তু ডিঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় থাকবে প্লাগ ইন ডিলেট হয় না বাট ডিঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় থাকবে ওকে ডাব্লিউপি রিসেট এটা আর আমাদের লাগবে না আমি ডিলেট করে দিচ্ছি ওকে তারপর অ্যাপারেন্স থেকে থিমসে আবারও যাচ্ছি থিমসে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে আইডি এই থিমটা আমরা অ্যাক্টিভেট করব দেন হচ্ছে বেগ ইন অ্যাক্টিভেটেড প্লাগ ইন যেহেতু এগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আমাদেরকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আমি সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট অ্যাপ্লাই আমাদের প্লাগ ইনগুলো অলরেডি অ্যাক্টিভেট হয়ে গিয়েছে তো দেন আমরা যেটা করব ডেমো ইম্পোর্ট করার প্রসেসে যাব অ্যাপারেন্স থেকে আমি ড্যাশবোর্ডে আবারও যাচ্ছি ক্লিক করতেছি এখানে তো থ্যাংকস দেন হচ্ছে অ্যাপারেন্স থেকে দেন হচ্ছে ইম্পোর্টের ডেমোটাটা আপনারা এখানে ক্লিক করতে পারেন যে কোনো এক জায়গায় ক্লিক করলেই হবে ওকে দেন হচ্ছে আমি এই ডেমোটা ইম্পোর্ট করতেছি মানে হচ্ছে আমি যেটা করতে আছি সেটা হচ্ছে যে এক্সাক্টলি এখানে এই যে ডেমোটা এটা না সরি এই যে এটা ঠিক আছে ক্রিয়েটিভ এজেন্সি যে ডেমো ডেমোটি রয়েছে এটা যেরকম রয়েছে এক্সাক্টলি ওরকমই আমরা তৈরি করে ফেলবো ওকে তো এটা তৈরি করার জন্য যেটা করতে হবে এই জায়গায় এজেন্সি এই যে ইম্পোর্ট রয়েছে সিম্পলি এখানে আমাদেরকে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখানে ক্লিক
দেন এখান থেকে আমরা সেম পে নতুন করে ভিজিট করতেছি ওপেন লিংকের নিউটা সাইটে ভিজিট করতেছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে যেরকম ছিল এক্সাক্টলি কিন্তু ওই রকম হয়ে গেছে ডিজাইন সব কিছু চলে আসছে যদিও আমাদের এখানে মেনোতে একটু প্রবলেম রয়েছে বাট ওগুলো সলভ করা যাবে ওকে যেমন আমাদের এই যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড পোস্টে ছিল এটা ডিলিট করে দিতে হবে মেনোতে একটু চেঞ্জ করতে হবে এটা একদম ইজি প্যারেন্টস থেকে আমরা যদি মেনোতে যাই দেন হচ্ছে অলরেডি এখানে মেনো তৈরি করা রাখা রয়েছে সরি মেনো তৈরি করা নেই আমরা একটা তৈরি করে ফেলি এটাকে অ্যাস এ প্রাইমারি হিসেবে দেন হচ্ছে সেভ মেনো ওকে এই যে হোম প্লাক কন্ট্যাক্ট অ্যাবাউট আস তৈরি করাই রয়েছে এই জায়গায় সিম্পলি আমরা রিলোড দেবো রিলোড দিলেই দেখবো যে এখানে পারফেক্টলি সেট হয়ে গিয়েছে ওকে আর এখান থেকে যদি আমরা এই পোস্টটা ডিলিট করে দিই পোস্ট থেকে দেন হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ট্রাশ ডিলিট দেন হচ্ছে রিলোড দিই এই যে এখন তিনটি পোস্ট চলে আসছে তো আপনাদের কি পাচ্ছেন যে আমরা খুব সহজে কিন্তু এক লেখে জামো ইম্পোর্ট করে ফেলেছে ঠিক আছে এখন এখানে ডেমো ইম্পোর্টটা কী জন্য দরকার যে আপনি খুব সহজে আপনি স্টার্ট করতে পারতেছেন আর সব কিছু আবার প্রথম থেকে শুরু করা প্রয়োজন হচ্ছে না এখন মনে করেন যে আপনার এই ডিজাইনটা খুব পছন্দ হয়ে গেছে বা এই ধরনের সাইটে আপনি চাচ্ছিলেন ওকে দেন সিম্পলি কিন্তু ডেমো ইম্পোর্ট করার পর আপনি যদি এই টেক্সটগুলো চেঞ্জ করে ফেলেন এখানে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো টেক্সট রাখলেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি আপনার মতো প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি অ্যাড করলেন ঠিক আছে তাহলে কিন্তু একটি খুব সহজে আপনি সাইটটি ডিজাইন করে ফেল ফেলতেছেন ও খুবই অল্প সময়ের মাঝে এখন আপনাকে কিন্তু জানতে হবে যে এই টেক্সট কীভাবে এডিট করতে হবে এই বাটন কীভাবে এডিট করতে হবে সে মনে করেন যে আপনি এখানে আরেকটি বাটন রাখতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে কী করতে হবে ওকে তো ডেমো ইম্পোর্টটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি আপনাদেরকে দেখালাম যে কীভাবে ডেমো ইম্পোর্ট করতে হয় বাট প্রথমেই আমাদেরকে শিখতে হবে যে এইগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছে তৈরি করার প্রসেসটা আমাদেরকে জানতে হবে ঠিক আছে তো এটাই আমরা শিখব ঠিক আছে তো এখন আর আমাদের এই ডেমোতে কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই এগুলো আর আমাদের লাগবে না তো এক্স্যাক্টলি আমরা ওই রকম ডিজাইন করব ঠিক আছে এই সেকশানগুলো একটা একটা সেকশান করে আমরা ডিজাইন করব তো আমরা দেখবো যে এটা এই যে এখানে যে সেকশানগুলো রয়েছে এই সেকশানগুলো প্রত্যেকটা আমরা একটি একটি করে দেখব তো এটি যদি আপনারা করে ফেলতে পারেন বা শিখে ফেলতে পারেন দেন আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী বা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আপনি আপনার ওয়েবসাইট আপনি সাজাতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ডামো ইম্পোর্ট করতে হবে তো আমরা লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্টে কাজ করব এবং লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ মশুর এখানেই আমরা এই সাইটটি এক্স্যাক্টলি তৈরি করব তো আমরা যেহেতু একদম মেনুয়ালি আমরা নিজেরা সব কিছু করবো সেক্ষেত্রে এই সাইটটি এখন আমরা রিসেট করে ফেলবো এখন আর আমাদের এগুলো প্রয়োজন নেই তো প্লাগ ইনসে যাচ্ছি দেন হচ্ছে অ্যাড নিউ দেন হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস রিসেট প্লাগ ইনটা আমাদের প্রয়োজন ছিল যদি আমি ডিলেট করে দিয়েছি বাট আমি আবারও ইনস্টল করে নিচ্ছি ওয়ার্ড প্রেস রিসেন্ট ওকে আচ্ছা এই টকে আপনাদেরকে এই প্লাগ ইনটা দেখিয়েছিলাম তো আপনারা একই ফিউচার আপনারা এই প্লাগ ইনটিতেও পাবেন ঠিক আছে আমি এখন এই প্লাগ ইনটি দেখাচ্ছি আমি কী জন্য দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে একই কাজ করে এরকম একাধিক জিনিস যদি আপনি জেনে রাখেন এটা খারাপ না এটা ভালো ঠিক আছে সামহাও কোনো কারণে যদি এই প্লাগ ইনটা আপনি খুঁজে না পান সেক্ষেত্রে আপনি এই প্লাগ ইনটা দিয়ে কাজ করতে পারবেন ঠিক না তো এই জন্য জেনে রাখা ভালো আমি ইনস্টল না ক্লিক করতেছি এটারও রেটিং ভালো সিক্স টু রেটিং এবং যদিও এটা আনটেস্টেড বাট আমি ইউজ করে দেখাচ্ছি ওকে অথবা আপনারা এটাও ইউজ করতে পারেন এটাও একই কোম্পানির এটাই তৈরি করে যাচ্ছে যাই হোক আমি এই ওয়ার্ড পেসেটে আমি প্রথমে এই প্লাগ ইনটি খুব বেশি ইউজ করতাম যাই হোক অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করতেছে ওকে অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে এই যে টোলস এখন এই অপশানটিতে রয়েছে রিসেট ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে সেম পেপারকে রিসেট লিখতে হবে প্রসেসগুলো একই দেন হচ্ছে রিসেট দেন ওকে ওকে পারফেক্টলি কিন্তু রিসেট হয়ে গিয়েছে তো আমরা যদি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করি আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে আসবো ওকে প্লাগ ইনস এগুলো আমাদের প্লাগ ইনগুলো তো লাগবেই বাট আমি এখান থেকে এই সেটটি ডিজাইন করার জন্য আমাদের যে প্লাগ ইনগুলো লাগবে কন্ট্রাক্টর সেভেন লাগবে ইলিমেন্টাল লাগবে এটাও লাগবে মেল চিপ প্রয়োজন নয় আমাদের যেহেতু আমরা ডেমো ইম্পোর্ট করবো না এটা আমাদের প্রয়োজন নেই রিসেট তো লাগবেই না শুধু এই তিনটি প্লাগ আমাদের প্রয়োজন হবে দেন অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করতেছি অ্যাপ্লাই ওকে নো থ্যাংকস দেন হচ্ছে আমি একটু পোস্ট পোস্ট হ্যালো ওয়ার্ড প্রয়োজন নেই ট্রাস্ট ডিলেট করে দিচ্ছি দেন একবার পারমানেন্টলি ডিলেট করে দিচ্ছি ট্রাস্ট থেকেও ডিলেট করে দিচ্ছি ডিলেট পারমানেন্টলি দেন হচ্ছে পেজেস এখান থেকেও এই পেজগুলো আমাদের লাগবে না এগুলো ডিলেট করে দিচ্ছ
ওকে সে মনে করেন আমি আমি এগুলো কী জন্য ডিলেট করতেছি কারণ হচ্ছে মনে করেন আপনি কি পোস্ট বা পেজ ডিলেট করলেন এখন এটা ট্রাশে রয়ে গেছে ট্রাশে থাকলে কিন্তু এটা কিন্তু আমার আপনার ডাটাবেজে রয়ে গিয়েছে ঠিক না তো আপনার যে জিনিসটা প্রয়োজন নয় ওটা ডাটাবেজে রাখার কোনো মানে হয় না কারণ আপনি যদি ডাটাবেজে এরকম প্রচুর ফাইল ট্রাশে ফেলে রাখেন তখন আপনার ডাটাবেজ স্লো হয়ে যাবে যেটা আপনার পারফরমেন্সের জন্য ভালো না এই জন্য ট্রাশেও রাখবে না যেটা প্রয়োজনে একদম পারমানেন্টলি ডিলেট করে দেবেন সে আমি যদি প্লাগ ইনসে যাই মেলসিম এগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে না আমি এই তিনটি প্লাগিনই একদম ডিলিট করে দিব ঠিক আছে অ্যাপ্লাই ওকে যেগুলো একদম লাগবে সেগুলো শুধু আমি রাখলাম দেন ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করতেছি তো আজকে টিচুরাল আমি এই পর্যন্তই রাখতেছি নেক্সট টিচুরালে আমরা কাজ স্টার্ট করব এই সেটটি তৈরি করার জন্য যেই প্রসেসে যাওয়ার দরকার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো প্রসেস কমপ্লিট করব তো আশা করি আজকে টিচুরালটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং সব কিছু বুঝতে পেরেছেন তো আজকে চিটুরাল এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ